আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স এই পর্বে আমরা আমাদের ইউজার রেজিস্ট্রেশনের জন্য যে ইনফরমেশন গুলো প্রভাইড করবে সেগুলো আমরা স্টেটের মধ্যে স্টোর করব এবং ইউজার যখন এই রেজিস্ট্রেশন ফর্মটি সাবমিট করবে তখন আমরা ইউজারের ইনফরমেশন গুলো ব্যাক ইন সার্ভারে পাঠাবো আমাদের ইনফরমেশন গুলো স্টোর করার জন্য আমাদের একটা স্টেট ডিফাইন করতে হবে এই জন্য প্রথমে আমি স্টেট নামে একটা স্টেট ডিপেন্ড করতেছি ইনিশিয়াল স্টেট আমরা এখানে ব্যবহার করব ইউজ স্টেট এবং স্টেট হবে আমাদের একটা অবজেক্ট আমাদের অবশ্যই ইউজ স্টেট ইম্পোর্ট করতে হবে এবং ইউজ স্টেট আমরা পাবো রিয়েক্ট থেকে আমাদের এখানে থাকবে ইউজার নেম এবং ইনিশিয়ালি ইউজার নেম হবে আমাদের এমটি আমাদের থাকবে ইমেল পাসওয়ার্ড সবগুলো আমাদের ইনিশিয়ালি থাকবে আমাদের ফাঁকা বা এমটি কনফার্ম পাসওয়ার্ড এবং সর্বশেষ আমাদের থাকবে এমএস এবং আমাদের একটা ফাংশন ডিফাইন করতে হবে আমি এখানে ফাংশন নাম দিচ্ছি ইনপুট হ্যান্ডেল অর্থাৎ আমাদের ইউজার যে ইনফরমেশনগুলো দেবে এই ফিল্ডগুলোয় সেগুলো আমাদের স্টেটে সেট করার জন্য আমরা ইনপুট হ্যান্ডেল ফাংশনটি ব্যবহার করব এবং এর প্যারামিটার হিসেবে পাবো আমরা ই এবং ইনপুট হ্যান্ডেল আমাদের ব্যবহার করতে হবে আমাদের এই ইনপুট ফিল্ডে অনসেন্স ফাংশন দেবে এখানে আমাদের নেম হবে আমরা এস্টেটে ইনিশিয়ালি যে নেম ডিফাইন করেছিলাম সেই নেম এটা হবে আমাদের ইউজার নেম नेम हो इमेल एवं फांगशन अन चेन्स इनपुट हैंडल इन्हें नेम हो पाँच वार्ड अन चेन्स फांगशन इनपुट हैंडल इन नेम हो कन्फार्म কনফার্ম পাসওয়ার্ড আমাদের ভ্যালু হবে স্টেট ডট কনফার্ম পাসওয়ার্ড এখানে ভ্যালু হবে আমাদের স্টেট ডট পাসওয়ার্ড এখানে ভ্যালু হবে স্টেট ডট ইমেল এবং এখানে আমাদের ভ্যালু হবে স্টেট ডট ইউজার নেম আমরা যখন এই ইনপুট ফিল্ডে কোনো কিছু ইনপুট করব তখন আমাদের কল হবে এই অনসেন্স ফাংশনটি ইনপুট হ্যান্ডেল এটা যখন কল হবে তখন আমরা এই ভ্যালুগুলো আমাদের স্টেটে সেট করে দেব আমাদের হবে সেট স্টেট এবং সেট স্টেটে হবে আমাদের একটা অবজেক্ট এবং অবজেক্টের মধ্যে আমাদের আগের যে স্টেট আছে সেগুলোই থাকবে এবং নতুন করে আমরা ই ডট টার্গেট ডট নেম আমাদের হবে ই ডট টার্গেট ডট ভ্যালু নেমের যে ভ্যালু থাকবে আমাদের সেই ভ্যালুগুলো এই ইনপুট হ্যান্ডেল দিয়ে আমরা এখানে ইউজার নেম ইমেল পাসওয়ার্ড এবং কনফার্ম পাসওয়ার্ড 
হ্যান্ডেল করলাম কিন্তু আমাদের ফাইল হ্যান্ডেল করার জন্য আমাদের আলাদা আরেকটি ফাংশন ডিফাইন করতে হবে এর জন্য আমি ডিফাইন করতেছি কনস ফাইল হ্যান্ডেল আমাদের ফাইলের ইনপুট ফিল হলো তাহলে এখানে হবে অন চেঞ্জ ফাংশন হবে ফাইল হ্যান্ডেল এবং আমাদের নেম হবে এমএস আমরা যখন এখানে কোনো ফাইল ইমএসকে সিলেক্ট করব অথবা ফাইলকে সিলেক্ট করব তখন এটা আমরা পাব ই ডট টার্গেট ডল ফাইলসের জিরো নম্বর ইন্ডেক্সে তাহলে প্রথমে আমরা চেক করব যে আমাদের ফাইল সিলেক্ট করা হয়েছে কিনা ইফ যদি ফাইলসে আমাদের কোনো কিছু আমার ফাইলসে যদি আমার লেন্থ অর্থাৎ আমাদের ফাইলস পাবো মূলত আমরা একটা এয়ারে এর লেন্থ যদি যে নট ইকুয়াল জিরো হয় অর্থাৎ নট ইকুয়াল জিরো মানে আমাদের ফাইলসের মধ্যে কিছু আসে আমাদের যদি জিরো হয় তার মানে আমাদের ফাইলসের মধ্যে কিছু নেই তাহলে আমাদের কাজ করতে হবে না এবং নট ইকুয়াল জিরো মানে আমাদের ফাইলসের মধ্যে কিছু একটা আসে তখন আমাদের হবে সেট স্টেট আমরা এটা সেট করে দেবো আমাদের স্টেটের মধ্যে তাহলে আমাদের আগের যে স্টেট সেগুলোই থাকবে এবং নতুন করে আমরা এস টি এ টি এবং নতুন করে আমরা ই ডট টার্গেট ডট নেম আমাদের হবে ই ডট টার্গেট ডট ভ্যালু আমরা যখন আমাদের এই রেজিস্ট্রেশন ফর্মটি সাবমিট করব তখন আমাদের কল হবে একটা ফাংশন এই ফাংশনটা হবে আমাদের মূলত নাম দিচ্ছি ডিজিটার নামে এবং ই ডট প্রিভেন্ট প্রিভেন্ট ডিফল্ট আমাদের করতে হবে আমি কনসোল লক করতেছি আমাদের স্টেটকে রেজিস্টার যে কনসোলে যাই কিছু দেখতে পারবো না কারণ আমাদের প্রিভেন্ট ডিফল্টটা কাজ করতেছে না দুঃখিত আমরা এখনো এই ফাংশনটিকে আমাদের এখানে ব্যবহার করতে হবে অন সাবমিট আমরা এখানে ব্যবহার করব অন সাবমিট রেজিস্টার এখন যদি ক্লিক করি তাহলে আমাদের এখানে কিছুই দেখাচ্ছে না নেম ইমেল আমি একটা ইমেজ সিলেক্ট করতেছি তাহলে আমাদের স্টেটের মধ্যে আমাদের সব কিছু ইনফরমেশন স্টোর হচ্ছে এখন আমরা যখন এখানে সিলেক্ট ইমেজ করব এই ইমেজটি আমাদের লেফট সাইডে দেখাবে এর জন্য আমরা যাবাই স্ক্রিপ্টের ফাইল রিডার ব্যবহার করব কনস রিডার আমি একটা ফাইল রিডারের অবজেক্ট ক্রিয়েট করতেছি নিউ ফাইল রিডার আমাদের হবে রিডার ডট অনলোড ফাংশন এবং এটা হবে আমাদের একটা এরো ফাংশন
इन्हें आमी यार एक टा स्टेट डिपेंड करते सी कॉन्स लोड इमेज सेट लोड इमेज मतलब इनिशियली हो बे एम्प्टी এবং আমরা যখন ইমেজটি সিলেক্ট করব তখন আমাদের সেট লোড ইমেজ হবে আমাদের রেডার ডট রিজন এবং আমাদের রেডার ডট রিড এস টি ফল ইউআরএল হবে আমাদের ই ডট टारगेट डॉट फाइल से रामदेव जीरो नंबर इंडेक्स और तो दामना इखने जखोनी कुनो एक टप फाइल जखोनी हमने इमेज सिलेक्ट कर बो ये इमेज टी हमारे रिस्टोर हो बे लोड इमेज है हमने इटा हमना इखने डिस्प्ले कर बो एक जन्नो हमारे इखने कंडीशन लेग बो एक टाइप जो दी जो दी थाके इमेज जो दी थाके তাহলে আমাদের এখানে ইমেজ হবে আর যদি ইমেজ না থাকে তাহলে আমাদের একটা হবে এমটি তাহলে এটা আমাদের ঠিকভাবে কাজ করতেছে यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्फ़िर्म पासवर्ड, मुझे रजिस्टर करी, तो हले हमारे कौन से लेते हैं अच्छे, हमारे कॉन्फ़िर्म पासवर्ड, ईमेल, ईमेल्स, पासवर्ड, यूजर नेम, ये कौन हमारे ये डाटा गुला हमना, हमारे बैकिंग सर्वर पे बैठा हो, किंतु ये डाटा गुला हमना बैकिंग सर्वरे शोरशुरी प এই ডাটাগুলো এখন আমরা আমাদের ব্যাকএন্ড সার্ভারে পাঠাবো কিন্তু এই ডাটাগুলো আমরা সরাসরি আমাদের ব্যাকএন্ড সার্ভারে যে পাঠাতে পারবো না এর জন্য আমাদের ব্যবহার করতে হবে ফর্ম ডাটা এই ফর্ম ডাটা ব্যবহারের কারণ হলো আমরা এখানে ইউজ করেছিলাম ফাইল এই ফাইলকে আমরা স্বাভাবিকভাবে পাঠাতে পারবো না এই ফাইলকে আমাদের পাঠাতে হলে আমাদের ফর্ম ডাটা ইউজ করতে হবে এর জন্য আমি এখানে ফর্ম ডাটার একটা ऑब्जेक्ट क्रिएट करते से कॉन्स फ्रॉम डाटा न्यू फ्रॉम डाटा हमारे ये फ्रॉम डाटर मुद्दे हमारे ये डाटा गुलो स्टेटेड डाटा गुलो हमारे ये डाटा गुलो हमारे एपेंड करते हुए ये चुनो फ्रॉम डाटा तो कितना हमारे डाटा के स्प्लिंग बोल सिलो डीए डीए डाटा फ्रॉम डाटा डॉट एपेंड ये एपेंडेड उत्तम पैरामीटर हिस्से में होगे हमारे की नेम एवं सेकंड पैरामीटर हिस्से में हमारे होगे फैलू तो ले हमारे पहले में था कि यूजर नेम ये होगे हमारे यूजर नेम एवं हमारे फैलू होगे मतलब तो स्टेट बार बार एखे व्यवहार करा चाहिए स्टेट के डिस्ट्रक्चर कर नेम इमेल पासवर्ड एवं इमेज कन्फार्म पासवर्ड एगो हम पा स्टेट थे तले इखने हम व्यवहार कर बो ये टा हवे हमारे यूजर नेम एवं फ्रॉम डाटा डॉट एपेंड 
আমাদের কি হবে ইমেল এবং ভ্যালু হবে আমাদের ইমেল আমি এটা কপি করতেছি আমাদের এটা হবে কি হবে আমাদের পাঁচওয়াট আমাদের আমাদের ভ্যালু হবে পাঁচওয়াট আমাদের কি হবে কনফার্ম পাঁচওয়াট ভ্যালু হবে কনফার্ম পাঁচওয়াট আমাদের কি হবে ইমেজ এবং আমাদের ভ্যালু হবে ইমেজ এই ডাটাগুলো আমাদের ব্যাক ইন সার্ভারে পাঠার জন্য আমাদের একটা অ্যাকশন ক্রিয়েট করতে হবে আমি একটা অ্যাকশন ক্রিয়েট করতেছি আমাদের স্টোর ফোল্ডারের মধ্যে আমি স্টোর ফোল্ডারের মধ্যে নতুন আর একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করতেছি অ্যাকশন নামে हमारे जतगुलो एक्शन घटे सबग एक्शन ही थको एक्शन फोल्डारे मध्य एक्शन नाम एक फाइल क्रिएट करतेशने व्यवहार करब हायर अर्डर फांगशन कन्सट हमें एक्सपोर्ट कर आगे एक्सपोर्ट कन्स यूजार रेजिस्टर एर फांगशन एवं एखान रिटार्न करब और फांगशन पैरामिटर है डिसपैस व्यवहार करब इूज डिसपैस আমি আগে ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি আমাদের ইউজ ডিসপ্যাস আমরা ইউজ ডিসপ্যাস পাবো রিয়াক রিডাক্স থেকে রিয়া রিডাক্স কনস ডিসপ্যাস ইজ ইকুয়াল টু ইউজ डिसपेस व्यवहार कर रेजिस्टर मध्य डिसपेस एवं पैरामिटार हिसाब पाठबार रेजिस्टर के तो प्रथम इूजार रेजिस्टर के इनपुट कर डट डट रेजिस्टर अब स्टोर स्टोर मध्य थे एक्शन एक्शन मध्य हल्केशन एर मध्य पाबरा यूजार रेजिस्टर ये फांगशन के कल करते हैं तेल जो रेजिस्टारे क्लिक करब तो मूलत कल हो आगे रेजिस्टार ये रेजिस्टार कल हर पर हमारे सब डाटागुल एपेंड है फर्म डाटार मध्य এবং ফর্ম ডাটার মধ্যে অ্যাপেন হওয়ার পর আমাদের কল হবে ইউজার রেজিস্টার এবং এর প্যারা এই ইউজার রেজিস্টার ফাংশনে আমাদের প্যারামিটার হিসেবে আমরা পাঠাবো এখানে ফর্ম ডাটা আমাদের ফর্ম ডাটা অর্থাৎ আমরা যে ডাটাগুলো ফর্ম ডাটার মধ্যে স্টোর করলাম সেই ডাটাগুলো আমরা পাঠাবো এই ইউজার রেজিস্টার ফাংশন থেকে আমরা ব্যাকিং সার্ভারে রিকোয়েস্ট পাঠাবো ये बैक इन सार्वर रिक्वेस्ट पाठार जो हमें व्यवहार करब एक्सिओस ये प्रथम एक्सिओस के इम्पोर्ट कर ट्राइकेश व्यवहार करब रेसपन्स एखे व्यवहार करब एट एसिंग एवेट हमारे एखे एसिंग আমরা ডাটা পাঠাবো এক্স জি এস এর মাধ্যমে ডট পোস্ট মেথড হিসেবে এবং আমাদের পোস্ট মেথডের প্রথম প্যারামিটার হবে আমাদের মূলত আমরা ব্যাক ইন সার্ভারে যে ইউআর এল হিট করব সেই ইউআরএল আমি এখানে দিচ্ছি এপিআই স্ল্যাশ মেসেঞ্জার স্ল্যাশ ইউজার রেজিস্টার 
অর্থাৎ আমরা ব্যাকিং সার্ভারের লোকাল হোস্ট এবং পোর্ট নাম্বার স্ল্যাশ এপিআই এই ইউআরএস যদি হিট করি তাহলে আমাদের রেজিস্টার কমপ্লিট হবে এবং সেকেন্ড প্যারামিটার হিসেবে আমরা পাঠাবো ডাটা আমরা রেজিস্টারের মধ্যে যে ডাটাগুলো পাঠাইছিলাম ইউজার রেজিস্টারের মধ্যে এটা আমরা পাবো এখানে এবং আমাদের এখানে একটা কনফিগারেশন পাঠাবো এই জন্য কন ফিক এবং কন ফিক আমাদের তৈরি করতে হবে কনস কন ফিক হবে আমাদের অবজেক্ট এর ভিতরে হবে আমাদের হেডার্স এবং হেডার্সের মধ্যে হবে আমাদের কন্টেন্ট টাইপ আমাদের কন্টেন্ট টাইপ হবে অ্যাপ্লিকেশন এবং অবলিকেশন আমাদের এর জন্য অবশ্যই প্রক্সি ব্যবহার করতে হবে আমি প্রক্সি ব্যবহার করতেছি আমাদের প্যাকেজ ট্রানজেসেস ফেলে আমাদের প্রক্সি অ্যাড করতে হবে তাহলে আমাদের প্রক্সি হবে এইচ টি টিপি লোকাল হোস্ট এবং আমাদের ব্যাকিং সার্ভারের পোর্ট নাম্বার এই প্রক্সি ইউজ করার ফলে আমাদের বারবার রিকোয়েস্ট পাঠার জন্য আমাদের এই এইচ টিপিটি এইচ টি টিপি লোকাল হোস্ট এবং ফপ থাউজেন্ড এই পোর্ট নাম্বার আর লিখতে হবে না আমরা শুধু বাকি অংশটি আমাদের ইউআরএল বাকি অংশটি লিখলেই আমাদের রিকোয়েস্ট সেন্ড হবে তাহলে আমাদের ফ্রন্ট এন্ড সার্ভার থেকে প্যাক ইন্ড সার্ভারে ইউজার রেজিস্টারের জন্য আমরা যে রিকোয়েস্ট পাঠাবো টাটা সহকারে সেটা আমাদের কমপ্লিট এবং পরের ভিডিওতে ইনশাল্লাহ আমরা এই যে ডাটাগুলো আমরা রেজিস্টার ফর্ম থেকে পাঠালাম সেগুলো আমরা ব্যাক ইন্ড সার্ভারে ধরবো এবং আমাদের রেজিস্টার কমপ্লিট করব।